সুপ্রভাত সবাইকে স্বাগত মাছরাঙার পর্দায় দর্শক আপনাদের প্রিয় আয়োজন মেল স্প্ল্যাশ নিবেদিত রাঙা সকাল শুরু হয়ে গেল সেই সঙ্গে চলে এলাম আমরা অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের সবার জন্য আজ তিন আষাঢ় চোদ্দশো বিশ বাংলা সতেরো জুন দু হাজার সোমবার আষাঢ় আর এই আষাঢ় মাস যখনই আসে তখন মনে হয় সব কেমন যেন আষাঢ়ে গল্প শোনার একটা মুগ্ধতা বা একটা অভাব বোধ আমরা করি কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো আষাঢ়ে গল্প অনেক সময় হার মেনে যায় অনবদ্য জীবনের গল্পের কাছে দর্শক রাঙা সকাল তেমনি আয়োজন যা সারা বছর আপনাদের মানুষের গল্প শোনায় যে মানুষ আমাদেরকে সফলতা দিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন গেছেন এই দেশকে তাদের কথা আমরা হয়তো ভুলে যাই কিন্তু রাঙা সকাল ভুলে না বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই সমস্ত সফল মানুষগুলো আমাদের মাঝে প্রতিদিন আসেন শুনিয়ে যান তাদের জীবন এবং সফলতার গল্প দর্শক আজও থাকতে তেমনি আয়োজন তার আগে চলুন আমরা সব গল্প শুনবো আমাদের পরিচয়টা জানিয়ে দিচ্ছি রয়েছেন মুন্নি আর এবং আমি কিবরিয়াও রয়েছি সফল দুজন মানুষকে নিয়ে আমাদের রাঙা সকালটা শুরু হচ্ছে কোনো আষাঢ়ে গল্প নয় একেবারে জীবনের গল্প এবং জীবনের বিভিন্ন গল্পের কাছে যারা নিজেদেরকে তুলে ধরেছেন শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন এই সব সফল মানুষের গল্প দিয়েই শুরু হবে যারা মাছরাঙ্গার এই মুহূর্তে মাছরাঙ্গায় চোখ রেখেছেন তাদের সকালবেলা এবং আমরা বিশ্বাস করি তারাও কোনো একদিন আমাদের এই আসনটিতে বসবেন আসনটি আলোকিত করবেন মাঝে মাঝে আমরা জেনে নেব মাছরাঙ্গার সংবাদ আমাদের সঙ্গে প্রথম ঘন্টায় রয়েছেন ডক্টর মামুন চলুন আমরা তাকে স্বাগত জানাই তার শুভ সকাল কেমন আছেন আপনি ভালো আপনার সম্পর্কে তো আমরা দর্শকদের জানিয়ে দেব আন্ডার ফাঁকে কিন্তু সাধারণত যেটা হয় যারা প্রফেসর এবং কাজ করেন তাদের সকালবেলাটা শুরু হয় লেখালেখি অথবা পড়াশোনা এরকম একটা মানে থাকে না কাজের একটা ব্যাপার থাকে তো আপনার ক্ষেত্রে আজকে শুরু হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট ভাবে আপনার অনেক স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের সামনে চোখ রেখেছে তো ফিলিংসটা কেমন আসলে ফিলিংসটা আসলে আমি শুরু করি যে আসলে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দিব মাসরাঙ্গা কর্তৃপক্ষকে কারণ যারা বিশেষ করে বেসিক সায়েন্সে কাজ করে তারা নিরবে কাজ করে এবং নিরবেই চলে যান কিন্তু মাসরাঙ্গার যে উদ্যোগ আমি সাধুবাদ জানাই যে যারা নিরবে চলে যায় তাদেরকে জনগণের সামনে ছাত্র ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরে এই জন্য আমি প্রথমে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমি অত্যন্ত আনবোধ আনন্দ বোধ করছি যে আমার কিছু মনের কথা আমার গবেষণার কথা বলার সুযোগ পেয়ে যদিও আমি আপনাদের মতো সুন্দর কথা বলতে পারি না তারপরেও আমি আমার কিছু মনের কথা জি অবশ্যই স্যার সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আপনি সুন্দর কথা বলেন না কিন্তু আপনার সুন্দর কাজগুলো রয়েছে বলে আমরা সুন্দর করে কথা বলি নইলে বলতাম তা কি কি নিয়ে যাই হোক আপনার সঙ্গে অনেক গল্প বাকি রয়েছে আমরা আপনার সম্পর্কে আগে একটু দর্শকদের জানিয়ে দিই কেন রয়েছে না জানি আপনি আমাদের সঙ্গে দর্শক আমরা প্রথমেই বলেছি সফল একজন মানুষ এবং সত্যি তাই অধ্যাপক ডক্টর এ এ মামুন যিনি একজন খ্যাতিমান প্লাজমা বিজ্ঞানী বর্তমানে অধ্যাপনা করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রশাসনিক কাজের সাথেও যুক্ত আছেন অধ্যাপক মামুন প্লাজমা বিজ্ঞান বিষয়ে লিখেছেন সহস্রাধিক প্রবন্ধ দু হাজার এক সালে তার লেখা ইন্ট্রোডাকশন টু ডাস্টি প্লাজমা ফিজিক্স গ্রন্থটি বিশ্বের ডাস্টি প্লাজমার উপর প্রথম বই এই গ্রন্থটি বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো হয় তার গবেষণা কর্মে স্বীকৃতি স্বরূপ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন তিনি এ পর্যন্ত অধ্যাপক এ এ মামুনি একমাত্র বাংলাদেশি যিনি বেসেল রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন দর্শক বুঝতেই পারলেন কেন তাকে বলেছে সফল এই মানুষটি আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন চলুন বাংলাদেশের প্রথম এই গৌরব অর্জন করা মানুষটির সঙ্গে আমাদের প্রথম ঘন্টা কাটাই একটু শুনি যে এই গৌরবের পর্যায়ে তো আমরা পরবর্তীতে আসব প্রথমে শুনি যে পারিবারিক গৌরবের সেই স্থানটি ধরে এগিয়েছিলেন কোথা থেকে কোথায় জন্ম আসলে আমার জন্ম ধামরাই ঢাকায় আচ্ছা আমার আব্বা ছিলেন একজন আমি বলবো সফল প্রধান শিক্ষক স্কুলের আমার আব্বা শিক্ষক ছিলেন উনি পঁয়ত্রিশ বছর এক স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন আদর্শ হেডমাস্টার আমরা ডক্টরেট করেছি অনেক বাইরে গিয়েছি আমরা অনেক ভাই দুই তিন ভাই আমরা পিএইচডি করেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার আব্বার যে আদর্শ হওয়ার জন্য আমার আব্বা যেভাবে আমাদের এলাকায় যে সম্মান পেয়েছে এখনও আমরা আব্বার দ্বারাই পরিচিত হই আমার আব্বা আমাদেরকে আসলে আমি আসলে মানে গর্ববোধ করি আমি আমার আব্বাকে নিয়ে গর্ব করি যে আমি একজন আদর্শ শিক্ষকের সন্তান আমার আব্বা আমার গর্ব আদর্শ শিক্ষক আমি সন্তান তো আমি ধামরায়ে জালসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার ছোটবেলায় ম্যাট্রিক পর্যন্ত ওখানে কেটেছে এবং আমার আব্বাস যে স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন ওই স্কুলে আমি লেখাপড়া করেছি আমার সব বাইরে ওই স্কুলে লেখাপড়া করেছে এবং আমি যখন ক্লাস নাই তখন আমার আব্বা মারা যান এবং শুক্রবার বন্ধের দিন উনি তখন ওই স্কুল প্রত্যেকদিন স্কুলে যেতেন উনি আমার কাজই ছিল ভোরে ক্লাস ভোরে উঠেই ফজর নামাজ পরে স্কুলের দিকে যাবেন
এবং সারা দিন কাটাবেন সন্ধ্যার পরে রাতে বাসায় ফিরবেন স্কুলে ছিলেন ওনার ধ্যান এবং জ্ঞান এবং শুক্রবার বন্ধের দিন উনি স্কুলে মারা যান এমন দিদি চিঠি ছিলেন তো আমি যখন নবম শ্রেণীতে এপ্রিল মাসে মারা যান তখন উনি মারা যান তবে আমার বড় ভাইরা ছিলেন আমার আসলে বড় ভাইরা বা আমার বোন উনি ডাক্তার ওনার আসলে আমাকে আমার বাবার অভাব বুঝতে দেন নাই আর আমি আসলে প্রথম দিকে আমার লেখাপড়ায় আমি মনোযোগী ছিলাম না ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমি আসলে খুবই অমনোযোগী ছিলাম আমার মনোযোগ ছিল পাখি মাছ মাছ ধরা পাখি শিকার করা এবং বাবাও বোধহয় এরকম একটা ধারণা করেছিলেন আপনাকে দেখে যে আপনি আমার কৃষিকাজ আমাকে করতে হবে আমার ডাক্তার বোন বলতেই হয় উনি আমাকে পড়াতেন কারণ আমি রেজাল্ট খারাপ করলে আমার ডাক্তার ডক্টর হুসনি আরা উনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উনি আসলে আমি লেখাপড়া না করলে বা পরীক্ষা খারাপ করলে উনি খুব কষ্ট পেতেন মানে মা যেরকম ছেলেদের জন্য কষ্ট পায় উনি কষ্ট পেতেন তো উনি আমাকে পড়াতেন তো আব্বা ভেবেছিলেন যে আমার দ্বারা পড়া হবে না কারণ আসলে আমি তো সারাক্ষণ মাছ মারি অথবা পাখি পাখি ধরি পাখি পালো পালি আর খেলাধুলা নিয়ে আছি নদীতে সারাক্ষণ থাকি আমাকে বাড়িতে পাওয়া যেতে খুব কম খাবারের সময় ছাড়া আমাকে বাবা দেখতেন না দেখতেন সবসময় বাইরে আর কি তো আব্বা ছেড়ে দিয়েছিলেন যে এর দ্বারা কিছু হবে না ওকে কৃষিকাজ করতে হবে আমাদের রাখা ছিল জমি ছিল আব্বা কৃষি নির্ভরশীল আমাদের আসলে বাবা হজ মাস করতেন আর আমাদের জমি জমার রাখা ছিল করতেন তো আব্বা বললেন যে তুমি রাখা চলে যাও তোমার দ্বারা তো লেখাপড়া হবে না তো আমি দু একদিন গিয়েছি যাওয়ার পরে যখন দেখলাম যে অনেক কষ্ট মানে আমাকে সেই রুদ্রে কাজ করতে হবে রাখালদের সাথে আমার ভাইরা আবার ছাত্র সবাই ভালো আমার এক ভাই বইতে পড়তেন আমি যখন স্কুলের ছাত্র আর এক বোন ডাক্তারি পড়তেন আর এক ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন ঠিক আছে অধ্যাপক তা আমি তখন রিলাইজ করলাম আমি যদি কৃষি কাজ করি তাহলে তো আমাকে রোদ্রের মধ্যে সাঁতার জীবন কাটাতে হবে তখন আমার রিয়েলাইজেশন আসলো যে না আমাকে লেখাপড়া করতে হবে মানে সেলফ রিয়েলাইজেশন খুব ইম্পর্টেন্ট আমার বেলা আমি এটা দেখেছি আমি রিয়েলাইজ করলাম আমাকে করতে হবে ভালো করতে হবে ভাইদের মতো হতে হবে এবং আমি খুব চেষ্টা করলাম তখন আমি আমার মেধা কেমন ভয় ছিল বলে আমি মনে করি না কিন্তু আমি চেষ্টার দ্বারা যতটুকু আমার কৃষি ছিলাম আমি খুব বেশি করে পড়লাম কারণ সেলফ রিয়েলাইজেশন যে আমাকে ভালো করতেই হবে এবং আমি সিক্স থেকে ভালো ছাত্রের খাতায় আমার নাম কিছুটা হলেও পড়লো আর কি তারপরে আস্তে আস্তে আমি ভালো করা শুরু করি কারণ আমার রিয়েলাইজেশন ছিল আমাকে ভালো করতে হবে কারণ ভালো করলে ওই সবাই আদর করে আমার তখন কাজ সত্যি এবং সর্বোপরি বড় বিষয় হলো নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং ইচ্ছে যদি থাকে তবে অবশ্যই সেই পথে গিয়ে যাওয়া খুব সহজ ফিরবো স্যার একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক আপনারা রয়েছেন মেল স্প্ল্যাশ নিবেদিত রাঙা সকালে ছোট্ট একটা বিরতির পর আবারও ফিরছি সাথে থাকুন দর্শক আপনি দেখছেন মেল স্প্ল্যাশ নিবেদিত রাঙা সকাল কিবরিয়া এবং মুন্নি রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে প্রথম ঘন্টায় রয়েছেন ডক্টর মামুন আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে আমরা আপনার সূচনায় বলেছিলাম যেটা ইন্ট্রোডাকশনে যে আপনি হচ্ছেন প্লাজমা বিজ্ঞানী বাংলাদেশের অনেক মানুষ এই প্লাজমা শব্দটার সাথে পরিচিত না তবে ইদানিং টেলিভিশনের সাথে প্লাজমা শব্দটা অনেকখানি যায় হ্যাঁ জুড়ে আছে এখন আমরা জানি না আসলে এই টেলিভিশনের সাথে প্লাজমার কি সম্পর্ক তো আমরা সেই বিষয়টাতে একটু পরিষ্কার হতে চাই যে আসলে প্লাজমা বিজ্ঞানী বলতে কি বোঝায় আমি শুরু করি ইতিহাস থেকে সেটা হলো আদিম যুগে আদিম যুগের মানুষ পদার্থের অবস্থা জানত আগুন তারপর হলো বাতাস তারপর হলো পানি তারপর হলো মাটি অনেক আদিম যুগে যখন শিক্ষা শুরু হয়নি তখন আমাদের সেই ফোর ফাদার্সেরা চারটা অবস্থা জানতেন আমি আবার বলছি যে মাটি তুমি তবে বলি পানি বাতাস আগুন আসলে মাটিটা হলো এখন বর্তমান যদি আমরা সলিড স্টেট কমন মাটি হলো একটা এক্সাম্পল মাটির মতো অনেক আর আছে যাদেরকে আমরা সলিড গ্রুপে ফেলি তারপরে পানি এবং তার মতো আরো অনেক পদার্থ রয়েছে যাকে আমরা তরল বলি আর বাতাস তার করস্পন্ডিং অনেক তার তার মতো অনেক পদার্থ রয়েছে যাকে আমরা বায়ুবীয় বা গ্যাস বলি এখন আমার প্রশ্ন আগুনের করস্পন্ডিং কি যা আপনাদের আমি প্রশ্ন করি বা দর্শকদের প্রশ্ন করি আগুনের করস্পন্ডিং কি আমাদের সেই আদিম মানুষ যারা আগুন বলতেন আগুন শব্দ ব্যবহার করতেন তাহলে আগুনের কসপন্ডিং ওয়ার্ডটা বা কমন ওয়ার্ডটা কি যেটা ক্লাস কি আসলে আগুন অর্থ হলো আসলে আর্নেস্ট গ্যাস আর সেই আর্নেস্ট গ্যাসই হলো প্লাজমা খুব সহজ করে আর যদি আমি আরেকটু আরেকটু সাইন্টিফিক্যালি যাই তাহলে আপনি যদি কঠিনকে তাপ দেন পাবেন লিকুইড 
যে লিকুইডকে তাপ দেন পাবেন গ্যাস গ্যাসকে তাপ দেন তাহলে অ্যাটম ভেঙে গিয়ে ইলেকট্রন এবং আয়ন এটাকে বলা আয়নেস গ্যাস আর এই আয়নেস গ্যাসই হলো প্লাজমা মজার ব্যাপার হলো এই মহাবিশ্বের নাইনটি ভিজিবল ম্যাটার ইন প্লাজমা স্টেট আছে এবং সূর্যের ভিতর অনবত যে ফিউশন রিয়াকশন ঘটছে সূর্যের ভিতরের পুরো মাধ্যমটা কিন্তু প্লাজমা মাধ্যম আর সূর্য একটা বিরাট শক্তি উৎস সেটাও কিন্তু এই প্লাজমা মাধ্যমে ঘটছে আসলে আমরা যখন গবেষণা শুরু করি বা আমাদের মানে প্লাজমা বিজ্ঞানী যারা আমাদের আগের প্লাজমা বিজ্ঞানী যারা প্রথম দিকে যারা কাজ করেছেন তারা চেয়েছিলেন যে একটা কৃত্রিম সূর্য তৈরি করবে পৃথিবীতে কারণ একদিন কাঠ বলেন কয়লা বলেন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সূর্যের ভিতর যে ফিউশন রিয়াকশন হচ্ছে অর্থাৎ লাইট এলিমেন্ট হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এক হয়ে এক হয়ে যে এলিমেন্ট হচ্ছে ফাইনালি হিলিয়াম হচ্ছে তার ভর আর দুটা হাইড্রোজেনের ভর কম বেশি যার কারণে যে এক্সেস যে এনার্জি অতিরিক্ত যে এনার্জি এই এনার্জিটা ইজিক্যাল টু এম সি স্কোয়ার আইনস্টাইনের যে থিওরি সে সে ফর্মে এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে তো আমরা যেটা চাচ্ছিলাম আর হাইড্রোজেন আপনি জানেন হাইড্রোজেনের কিন্তু র ম্যাটেরিয়াল পানি তো আমাদের পানির কিন্তু শেষ নেই পানি আপনি শেষ করতে পারবেন না তো র ম্যাটেরিয়াল পানি সুতরাং হাইড্রোজেন আমাদের পাওয়া কোনো ডিফিকাল্ট কিছু না তো হাইড্রোজেন যদি ফিউশন রিয়াকশন আমরা ঘটাতে পারি তাহলে আমরা একটা কৃত্রিম সূর্য তৈরি করতে পারি আর এই কৃত্রিম সূর্য তৈরি করলে বিশ্বের যে এনার্জি ক্রাইসিস আমরা মনে করি যদি আমরা ফিউশন রিয়াকশন ঘটাতে পারি কৃত্রিম সূর্য তৈরি করতে পারি আমাদের পৃথিবীতে একদিন এনার্জির সমস্যা থাকবে না प्रश्न करते चाहिए प्लसमा विज्ञानी अपनी बांगलेशी प्लसमा के लिए क्या कर আসলে প্রত্যেক কাজের পিছনে কিন্তু আইনস্টাইন সিউটিশিয়ান প্রত্যেক কাজের পিছনে কিন্তু থিওরি থাকতে হবে একটা এক্সপেরিমেন্ট করার পূর্বে আমার থিওরিটা কি হবে এক্সপেরিমেন্টের যন্ত্রের সাইজ কত হবে যন্ত্রের ভিতরে কি ম্যাটেরিয়াল থাকবে কতক্ষণ থাকবে এগুলো এক্সপেরিমেন্টাল সাইড আর আমরা 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 থিওটি থিওটিক্যাল ফিজিসিস আমরা থিওটিক্যাল সাইড দেখব তো থিওটিক্যাল সাইড ডেভেলপমেন্ট হওয়ার পরেই এক্সপেরিমেন্ট হবে আমরা যে থিওরি দিচ্ছি সেই থিওরি যারা এক্সপেরিমেন্টালিস্ট তারা ওটা পড়ছে পরে তারা আমার কয়েকটা কাজ এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে তারা ট্রাই করছে তারপরে তারা ওই এক্সপেরিমেন্ট করবে এক্সপেরিমেন্ট করার পরে তারা যদি সেটা পেয়ে যায় তাহলে তারা আমার আমার থিওরি তাদের এক্সপেরিমেন্ট দুটা কম্বিনেশনে কিন্তু মানব কল্যাণ শুরু হবে কিন্তু শুধু থিওরিতে হবে না আর থিওরির পূর্বে এক্সপেরিমেন্টের পূর্বে থিওরি থাকতে হবে থিওরি ছাড়া আপনি এক্সপেরিমেন্ট করা খুব ডিফিকাল্ট সরাসরি এক্সপেরিমেন্ট যায় না তো আমরা থিওটিশিয়ান এখন আপনারা বলবেন যে থিওটিক্যাল তো কাগজ কলম কিছু বই জার্নাল এছাড়া কিছু লাগে না আর আমাদের বাংলাদেশে আসলে সত্যিকার কথা বলতে যে বাংলাদেশে যে প্লাজমা যে যন্ত্র তৈরি করা এটা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব না ইভেন জাপান আমেরিকা যৌথভাবে কিন্তু এই যন্ত্র তৈরি করছে সারণে করেছে সুইজারল্যান্ড করছে কিন্তু থিওরি থাকতে হবে তো যেহেতু বাংলাদেশে এক্সপেরিমেন্ট আমি যে সাইডে যাই না কেন আমার পক্ষে কন্টিনিউ করা সম্ভব না প্রথম দিকে আমি রিয়েলাইজ করেছিলাম যে আমি যদি কাজ কন্টিনিউ করতে চাই বাংলাদেশে বসে যেহেতু আমি বাংলাদেশে থাকতে চাই বাংলাদেশে গবেষণা করতে চাই তো আমি থিওটিক্যাল সাইড বেশি নিয়েছি আর আমি ওই কৃত্রিম সূর্য তৈরি করার পিছনে হয়তো এক্সপেরিমেন্ট করবো না কিন্তু আমি থিওরি দিব আমি আমার চিন্তা শক্তি দিয়ে আমি থিওরি ডেভেলপ করব সেই থিওরি তারা এক্সপেরিমেন্ট করবে আর থিওরি আমি একটা অ্যাড করতে চাই যে একটা থিওটিশিয়ানের কাজ লক্ষ্য রাখতে হবে আমার থিওরি হয় কোন এক্সপেরিমেন্ট যেটা ঘটে গেছে প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য যেটা ঘটছে আমার ফিজিক্স হয় প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য বিউটি অফ নেচারকে ব্যাখ্যা করবে অথবা যা এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু কেন হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করবে অথবা আমার এক্সপেরিমেন্ট কোনো নতুন এক্সপেরিমেন্টের দিক নির্দেশনা দিবে 
এই তিনটার জন্য একটা যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে সেটা সাকসেসফুল থিওরি এক্স্যাক্টলি এবং এর সাথে একটু যোগ করতে চাই যে এই থিওরির উপর বেস করে আপনি এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছিলেন এবং কোন কারণে থিওরির উপর বেস করতে বা বেস করে যদি এক্সপেরিমেন্টটা হয় এবং এক্সপেরিমেন্টটা যদি দেখা যায় যে কোন কাজ হচ্ছে না তাহলে কি থিওরির যে ইউটিলিটি আছে সেটা কি নষ্ট হয়ে যায় না এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন দর্শকদের জন্য আসলে কোনো গবেষণা কর্ম বোঝা যায় না আপনারা ভাববেন না যে একটা আপনার জাস্তে পাচ্ছেন মডার্ন যুগে এটা কিন্তু একদিন হয়নি প্রথম কোনো লোক থিওরি দিয়েছে তারপরে সেই থিওরি কারেক্ট হয়নি কিন্তু উনি যে প্রথম ধারণা দিয়েছেন তার কিন্তু একটু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তারপরে ওখান থেকে ফার্দার এক্সটেন্ড করেছে স্যার একটু যোগ করি যে যে বিজ্ঞানের ধ্রুব সত্য বলে কোনো কিছু আছে কিনা কারণ একটা সময় আমরা জানতাম যে আলোর যে রশ্মি সেটা সবসময় সোজা পথে চলে এবং একটা সময় পরবর্তীতে গিয়ে সেটা ভুল প্রমাণিত হলো যে না সবসময় সোজা দিকে চলে না এটা কোন একটা সময় মানে নক্ষত্রের আলো যখন আর একটা নক্ষত্রের পাশ দিয়ে যায় তখন ওই নক্ষত্রের দিকে সামান্য একটু বেঁকে যায় ভবিষ্যতে গিয়েও হয়তো বা দেখা যাবে এটার এটার এটারও এক নতুন একটা প্যারাডাইম চলে আসছে তাহলে এই যে চেঞ্জেস গুলো এই চেঞ্জেস গুলো কি আগের থিওরি বা আগের এক্সপেরিমেন্টকে ডিলিট করে দিচ্ছে না না ডিলিট করে দিচ্ছে না আমি একটু আপনার এক্সাম্পল দিচ্ছি অ্যাটম সম্বন্ধে আপনারা শুনেছেন প্রথম থমসন অ্যাডম মডেল দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন যে ইলেকট্রন আর এটার পজিটিভলি সার্চ ফেয়ার যার ভিতরে ইলেকট্রন ঢুকানো আছে থমসন এটা বললেন এটা বললেন এটা কিন্তু তখন গ্রহণ করলেন যে অ্যাটম আসলে একটা পজিটিভলি সার্চ ফেয়ার যার ভিতরে ইলেকট্রন ঢুকানো আছে তার ছাত্র দাদার ফ্রুট এক্সপ্লেন করে বললেন যে না আসলে সেন্টারে আছে নিউক্লিয়াস যেটা পজিটিভলি চার্জ বাহির স্তরে ইলেকট্রন রয়েছে কিন্তু তাই বলে কিন্তু থমসন সাহেবের এটা কিন্তু বিরাট একটা কন্ট্রিবিউশন কারণ যদিও এটা না কিন্তু উনি প্রথম কিছুই ছিল না শূন্য থেকে একটা দাঁড় করিয়েছেন উনি দাঁড় করেছিলেন বিষয়ে কিন্তু তার ছাত্র আদার ফ্রুট ওটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন এক্সপেরিমেন্ট করে আরেকটু ভালো গিয়েছেন আরেকটু আমি একটু আদার ফ্রুট যখনটা করলেন তারপরে তার ছাত্র বোর উনি আবার দেখলেন যে আমার শিক্ষক ঠিকই বলেছেন কিন্তু একটু ভুল আছে সেই ভুলটা হলো যে ইলেকট্রনগুলি তার কক্ষপথে ঘুরবে আরও বেশ কিছু সত্য উনি অ্যাক্ট করলেন এবং এখানে আরও কিছু উল্লেখ দরকার থমসন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তার কাজের জন্য তার ছাত্র দাদার খুব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তার ছাত্র গরু নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন প্রত্যেকটা কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত সেটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকবে ভিন্ন ভিন্ন সত্যি তাই আমরা ফিরছি গল্পগুলোতে আমার একটা ছোট বিরতি যেতে হবে দর্শক বিরতিতে যাই আবারও ফিরব সাথে থাকুন দর্শক বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিকেল স্প্ল্যাশ নিবেদিত রান্না সকালে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্লাজমা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর মামুন আমরা একটু আগেই প্লাজমা বিজ্ঞান কি সেটা নিয়ে কথা বলেছি এবং মোটামুটি বৈজ্ঞানিক আলোচনার পর্বটাও শেষ করে ফেলেছি এবার স্যারের ব্যক্তিগত জায়গাটা আরও একবার ফিরতে চাই স্যার আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং সেখানে অধ্যাপনাও করছেন তো যেটা জানতে চাইব যে বিজ্ঞানের ছাত্র হলে আমরা মোটামুটি একটা কমন সিনারিও যেটা দেখি আইদার সে প্রকৌশল বিজ্ঞানে পড়বে অথবা সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে যাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তিনটাই আমার আমাদের তিন ধরনের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ফিজিক্স আমাদের বাসায় ছিল তো আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি তখন আমার ওই ভাই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয় ইউনিভার্সিটি থেকে এবং কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পান যেটা খুব টেস্টিভ স্কলারশিপ আসলে ওইটা আমাকে খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছে যে আমি যদি ফিজিক্স করে ভালো করতে পারি ভাইয়ের মতো করতে পারি তাহলে আমি একজন টিচার হব আর টিচারটা আমার আসলে আমাদের ফ্যামিলি হতো আমার আব্বার শিক্ষক আমার দুই ভাই শিক্ষক এক বোন শিক্ষক এটা আমাদের পেশা মানে আমাদের ফ্যামিলির শিক্ষকতাই আমাদের আবার আমরা লাইক করি আর আমার ব্যক্তিগতভাবে পেশা ছিল এখন আমার নেশা শিক্ষকতা গবেষণা আমার নেশা পরিণত হয়েছে তো যখন আমি ভাইকে দেখলাম ভাই ইংল্যান্ড চলে গেলেন ফুল স্কলারশিপ খুব প্রিস্টিজিয়াস স্কলারশিপ কমনওয়েলথ স্কলারশিপ তখন আমার আমার মাও অবশ্য আমার মা এত শিক্ষক মানে শিক্ষক যোগ্যতা ছিল না কিন্তু উনি খুব দূরদর্শী ছিলেন উনি আমাকে বললেন তুমি তোমার ভাইয়ের মতো ফিজিক্স পড়ো ফিজিক্স পড়ো ভালো করে লেখাপড়া করবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবা সৎ জীবন যাপন করবা সুন্দর লাইফ হবে তোমার এটা চাই আমরা আসলে খুব পাচুর্য চাই না আমরা সৎভাবে 
মোটামুটি বেশ থাকার সম্মানের সাথে আমি এখনো দোয়া করি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ জীবিত রাখো সম্মানের সাথে থাকতে পারি তো আমি তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি জাহাঙ্গীর নগরী পড়বো আমার মার নির্দেশ আমার আমি চেয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীর নগর মনে হতো জাহাঙ্গীর নগরে পড়বো এটা তো তো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো আমার মা আমাকে বললেন যে না তুমি জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকায় পড়লে আমি টেনশনে থাকবো কারণ ওখানে সিট পাবা না ওখানে থাকা খাওয়া ঠিকঠাক বা গুলমাল হবে মারামারি হয় তো আমি টেনশন থাকবো তোমার ভাই ওখানে আছে তো আমার নির্দেশ তুমি আমি আমার মাকে মা নির্দেশ আমি খুব মান্য করতাম আমি আজকে এই পর্যায়ে এসেছি আমি মনে করি আমার মা আমার জন্য দোয়া করেছেন না উনি বেশি নাই তো আমার মার আসলে এই যে আমি আমার মাকে খুব খুব দুর্দর্শী মনে করি আমাকে মানে যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হলাম তখন উনি আমাকে বাধ্য করছেন ঢাকায় পড়তে তখন আমার মামার বাড়ি মানিকগঞ্জ আমার মামাতো ভাই বোন অনেক আছে সেখানে আমাকে অ্যালাও করেন নাই তখন ঢাকায় আবার যখন আমি ঢাকায় ছিলাম চাইলাম তখন উনি ধানগী নগরে এবং উনি খুব দুর্দর্শী ছিলেন এবং আমি মনে করি আমার জীবনের যে দু একটা ভালো সিদ্ধান্ত যদি আমি করি তার মধ্যে একটা ভালো সিদ্ধান্ত ছিল যে ফিজিক্স পড়াটা এবং জাহাঙ্গীর নগরে জাহাঙ্গীর নগরে পড়ার পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার আপনি যদি যান তার প্রকৃতি ক্লাস নিজিবিলি কিছু লেখাপড়া করতে চায় দিস ইজ ভেরি নাইস লাইফ তো আমি জাহাঙ্গীর নগর পড়লাম এবং আমি আসলে তখন থেকে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি শিক্ষক হব আমি বাইরে পিএইচডি করব তো আপনাদের দোয়ায় আমার আমি যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি পেয়েছি আচ্ছা পিএইচডি করা এবং সেটা কত সালে ছিল আমি নাইনটি সিটে আমি আসলে অ্যাটমিনিট ছিলাম প্রথম তারপরে অ্যাটমিনিট থেকে আমি কমনওয়েলথ ওপেন কম্পিটিশনে অ্যাপ্লাই করলাম যেটা ইংল্যান্ড থেকে ফাইনাল সিলেকশন হয় তো ওখানে আমি পেয়ে গেলাম পাওয়ার পরেই আমি আবার জাহাঙ্গীর নগরে অ্যাডভার্টাইজ হলো আমি সে জয়েন করলাম জয়েন করি আমি জয়েন করলাম আমি এপ্রিল মাসে আমি সেপ্টেম্বর মাসে চলে গেলাম স্কটল্যান্ডে সেন্ট অ্যান্ড্রিস ইউনিভার্সিটি ওইটা আসলে ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ড আমার অক্সফোর্ড অ্যাডমিশন ছিল স্কলারশিপও ছিল পার্সিয়াল কিন্তু যখন আমি ফুল স্কলারশিপ পেলাম সেন্ট অ্যান্ড্রিউস তখন আমি সেন্ট অ্যান্ড্রিউস ইউনিভার্সিটি যেখানে আসলে খুব ভালো তিনটা ইউনিভার্সিটি বা ইউপিএসে বিখ্যাত ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ড সেন্ট অ্যান্ড্রিউস আমি সেন্ট অ্যান্ড্রিউস চলে গেলাম এবং ওখানে আমি অত্যন্ত খুব ভালো আমার সদস্য ছিলেন রবার্ট আলেন কারণস অত্যন্ত উসুমানের বিজ্ঞানী আমার অনেক বই লেখা যোগাযোগ আছে এখনো আমি অসুস্থ হলে ওনারা টেলিফোন করে কথা বলে বা আমার সাথে লাইক দেয়ার ফ্যামিলি মেম্বার একটু যোগ করতে চাই মন্ডির সাথে সেটা হচ্ছে যে আমরা এরকম দেখে থাকি প্রচুর একটা কথা হচ্ছে ব্রেইন ড্রেনিং মানে আমাদের দেশ থেকে প্রচুর মেধাবী সন্তান দেশের বাইরে চলে যান এবং তারপরে আর দেশে ফিরে আসেন না বছরের পর বছর ইউনিভার্সিটি থেকে চিঠি পাঠানো হয় কেন আপনি জয়েন করছেন না আপনি কিভাবে ফিরলেন এবং কেন ফিরলেন সেই জায়গাটা আমরা সাথে জানবো তবে তারা কেমন একটু মাছরাঙ্গা সংবাদটা জেনে আসতে হবে দর্শক আমরা মাছরাঙ্গা সংবাদ জানার জন্য চলে যাচ্ছি নিউজ স্টুডিওতে অপেক্ষা করছি হাসান হাসান ধন্যবাদ কি বিয়া এই ছিল দেশের সংবাদে ফিরব আন্তর্জাতিক সংবাদ নিয়ে এখন ফিরে যাচ্ছি মেরিলি স্প্ল্যাশ নিবেদিত রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে হাসান অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ মুন্নি দর্শক ফিরিলাম রাঙা সকালে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্লাজমা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর এ এ মামুন আমরা তার সঙ্গে কথা বলছি চলে যাচ্ছি আবারও স্যার কি বিয়া ভীষণ সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছিল যে আমাদের দেশের সোনার সন্তানরা যখন বিদেশের মাটিতে চলে যায় তারা আর ফিরে আসতে চায় না আপনি ফিরে এলেন বিশেষ কারণ কি খুবই সুন্দর প্রশ্ন আসলে এটার অনেকগুলো পয়েন্ট আছে এটা একটা প্রথম পয়েন্ট আমার ওয়াইফ অধ্যাপক খুশিদা সাহেব উনিও স্কটল্যান্ডে এমপি করেছেন জার্মানিতে পিএইচডি করেছেন ওনারও সিদ্ধান্ত উনি বেশি ফিরবেন আর আমারও সিদ্ধান্ত বেশি ফিরব এখন কেন বেশি ফিরব আসলে তো আমি যা দেখি যে আমরা এখান থেকে স্কুল পাশ করলাম কলেজ পাশ করলাম বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করলাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ কিন্তু আমাদেরকে এ পর্যায়ে নিয়ে আসছে আমাকে ইনপুট আমার পুনর্গঠনের ইনপুটটা কিন্তু বাংলাদেশ দিয়েছে আর যখন আমার আউটপুট দেওয়ার সময় তখন আমি বিদেশে গিয়ে আউটপুট দিব এটা আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগে এবং আমার মনে হয় এটা ঠিক না আর আমি নিজেকে আমার এত ঋণী মনে হয় অনেকে মনে করে যে দেশ সে কিছু পায় নাই কিন্তু আমি দেখে আমি ঋণী আমি এত ঋণী আমি যদি বলতে চাই আপনাদের কাছে আমার কাছে মনে হয় আমি আমার গ্রামের প্রতিটি লোক যারা আমাকে ছোটবেলা করে গিয়েছে আসারকে ধরে পুড়ে নিয়েছে আমার বাসার যে বুয়াটা তাদের কাছে আমি ঋণী আমার শিক্ষকদের কাছে ঋণী আমার গ্রামবাসীর কাছে ঋণী ভাই বোন বাবা মা তো ঋণী এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না তারপরও জেলা মানুষ ভুলে যায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার তো মনে হয় বিশ্ব শিক্ষকদের কাছে ঋণী ছাত্রদের কাছে ঋণী এবং আমি বিশ্ববিদ
আমার তো মনে হয় আমি ঋণে জর্জরিত তো আমি এই ঋণ শোধ করতে হতে পারবো না কিন্তু আমাদের তো চেষ্টা করা উচিত আর একটা হলো যে আমি মায়ের ভাষায় যখন মানুষ শিক্ষাদান করে মায়ের ভাষায় শিক্ষাদানের বিকল্প নাই আমি যখন শিক্ষাদান করব বিদেশে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় বা জার্মান ভাষায় আমার মনের কথা কিন্তু বলতে পারবো না আপনি ভালোবাসার কথা কিন্তু বিদেশি ভাষায় হবে না যদি আপনি আপনার সাবজেক্টকে ভালোবাসেন সেটা হবে মায়ের ভাষায় তো আমি মায়ের ভাষায় শিক্ষা দিতে পারবো আমার ঋণ কিছুটা হলেও আমি দূর করতে পারবো আমি বলছি আমার ঋণই আমি আমি শুধু ঋণই দেখি আমার তো কাছে মনে হয় যে আমি আমার এত ঋণ এই ঋণ নিয়ে আমি বিদেশে থাকা তো ঠিক না আর আমি এটা বিশ্বাস করি আর আমি যা বিশ্বাস করি যা লালন করি তাই বলি আর যা বলি তা আমি করার চেষ্টা করি মায়ের ভাষায় আপনি শিক্ষা দেবেন সেই স্বপ্নে বাংলাদেশে এসেছেন তাহলে স্বপ্নের সেই জায়গায় আর একটি সমস্যার কথা আজ তুলে ধরতে চাই সেটি হলো মায়ের ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বিজ্ঞানে সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞানের বইগুলো আমরা পাই বাংলায় কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে দেখা যায় তা হয় উচ্চ শিক্ষা ইংরেজিতে অথবা ইংরেজির একটা অনুবাদ হয়তো আমরা আমাদের হাতে পাই তো এইটা কি আমি যাই না সবার এটা পর্যাপ্ত না কিন্তু আমরা যারা ইংরেজিতে আমরা করব কিন্তু এই যে একদিনে আমার আপনার সব বাংলা হয়ে যাবে না কিন্তু আপনি যদি সত্যিকারের আপনি যদি বোঝাইতে চান ভয়াইতে চান আমি মনে করি মায়ের ভাষার বিকল্প নেই আপনি মা যে ততক্ষণ পর্যন্ত মায়ের ভাষা আপনি শিক্ষাদান না করতে পারবেন আপনি মাথার ভিতরে ঢুকাইতে না পারবেন তখন পর্যন্ত ওই শিক্ষা সে ব্যবহার করতে পারবে না আর আমরা ইংরেজি বই পড়েছি কিন্তু আমরা ক্লাসে